ഹായ് എവരിബഡി വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് നോളജ് ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സിൽ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഏരിയ എന്ന ഭാഗത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് അതായത് മൂന്നാം ഭാഗമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ വീഡിയോ കാണാത്തവർ കാണുക അതിൽ ഏരിയ പെരിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി സ്വന്തമായി ചെയ്ത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതായത് ഒരു പിന്നെ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ കണക്കൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ ആണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ഒരു മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൽ എല്ലാ ഭാഗവും വൺ മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്ത് സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും സോറി ഏരിയ ആയിരിക്കും വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഏരിയ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയാം അതായത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മീറ്ററിന് നമുക്ക് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ വൺ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇനി ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഈ സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് അതേപോലെ തിരിച്ചും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക എങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പേജിലെ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് വിത്ത് വൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ സ്ക്വയർ മീറ്ററിലായിരിക്കുമല്ലോ കിട്ടുക അതിന് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സിലും ആക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഫൈവ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെയും ഒരു ലെങ്ത്തും വിട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് മീറ്റേഴ്സിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് വേറൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് രണ്ടും മീറ്ററിലാണ് സോ ആൻസർ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോർട്ടിയിൽ ഒരു സീറോ കൂടി ചേർക്കുക സോ തൗസൻഡ് എന്ന ആൻസർ വരും തൗസൻഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇസ് ദ ആൻസർ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഇസ് ഏരിയ ഇൻ സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് വേറൊന്നും ചെയ്യണ്ട തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതായത് ഇവിടെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് വിത്ത് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഇൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേയുള്ള ലെങ്ത് സിക്സ് മീറ്റർ എന്നുള്ളതിനെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് ആക്കാം വൺ മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് സോ സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റിയിൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആദ്യം എഴുതാം സിക്സ് ഫൈവ് സാർ തേർട്ടി എഴുതി ഇനി ഹൺഡ്രഡിൽ രണ്ട് സീറോയും ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഒരു സീറോയും കൂടി ചേർക്കുക അപ്പോൾ എത്രയാണ് ആൻസർ വരിക തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന ആൻസർ വരും തേർട്ടി കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് പൂജ്യം തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ചോദ്യം ഹൗ മച്ച് ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക
തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി അതിലൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ലെങ്ത്തും വിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സ്ക്വയർ ആണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സോ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ സോ വൺ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദ നൗ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വന്റി നയൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ദിസ് ഇസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ഷേപ്പ് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള എത്ര എണ്ണം കട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു അപ്പൊ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ട്വന്റി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ട്വന്റി നയൻ എണ്ണം ട്വന്റി നയൻ സ്ക്വയേഴ്സ് ക്യാൻ ബി കട്ട് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം എ റെക്ടാംഗുലർ കാർഡ് ബോർഡ് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് സൈഡ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ക്യാൻ ബി കട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ആർ ദ പോസിബിൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ആൻഡ് വിത്ത് ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇഫ് ബോത്ത് ആർ ടു ബി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്ത ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒരു റെക്ടാംഗുലർ കാർഡ് ബോർഡിലുണ്ട് അതിന്റെ വൺ സെന്റിമീറ്റർ വെച്ച് തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഏതെല്ലാം പോസിബിൾ ലെങ്ത്തും വിട്ടും ആണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോ അതായത് ഏരിയ ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടണം അപ്പോ നമുക്ക് ലെങ്ത്തും വിട്ടും ആവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഏതൊക്കെയെന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് നെയ്താം വൺ ഇൻറ്റു തേർട്ടി സിക്സ് എഴുതുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഒരു സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടും ആവാം ഇനി അടുത്തത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് എയ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ടു സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടും എഴുതാം ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നെയ്താൻ പറ്റും അതായത് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടും പിന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ നയൻ ഫോർ സാർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണല്ലോ സോ നയൻ സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടും പിന്നെ ഫൈവ് കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല അടുത്ത സിക്സ് 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 ആർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ വിട്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സിക്സ് കഴിഞ്ഞ സെവനിലോ എയ്റ്റിലോ ഒന്നും തേർട്ടി സിക്സ് പറ്റില്ല അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ വീണ്ടും നയൻ എത്തി നയൻ ഫോർ സാർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയതുകൊണ്ട് മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും അളവുകളാണ് നമുക്ക് ഈ തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് ഏരിയ വരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത്തും വിട്ടും എടുക്കാൻ പറ്റുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ്സ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈച്ച് ഇനി അതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ സൈഡ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ന്യൂ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോന്നും പിന്നെ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആയി മാറുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്ക്വയർ കാർഡ് ബോർഡിന്റെ ലെങ്ത്ത് സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലെ ഫോർട്ടീൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ വശവും ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇനി അതിന്റെ നാല് കോർണറിൽ നിന്നും ഓരോ സെന്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പോർഷന്റെ ഏരിയ എത്ര ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പെരിമീറ്റർ എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഫോർട്ടീൻ വെച്ചുകൊണ്ട് സോ ഫോർട്ടീൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇനി ഓരോ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഓരോ സ്ക്വയർ ആണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ നാല് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ നയൻറ്റി ടു സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിന്റെ ഏരിയ ഇനി ഇതിന്റെ പെരിമീറ്റർ കാണണം പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ആദ്യം ട്വൽവ് നീളം എന്നിട്ട് താഴേക്ക് ഒരു വൺ സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ അടുത്തതിൽ ഒരു വൺ സെന്റിമീറ്റർ വീണ്ടും ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ ഒരു വൺ സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ ഒരു വൺ സെന്റിമീറ്റർ വീണ്ടും ഒരു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ ഒരു വൺ സെന്റിമീറ്റർ വീണ്ടും ഒരു വൺ